Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Вязать легко и просто. Сегодня предлагаю вам связать вот такой шикарный, объемный, плотный узор. Посмотрите, какой он замечательный, очень красивый. Напоминает узор соты, но вяжется он очень просто. Объемный рельефный узор. Вот так выглядит с лицевой стороны. Вот так выглядит с изнанки. Отлично подойдет для вязания кардиганов, полувиров, свитеров, шарфов. Отлично держит форму. Данный узор я вязала из 100% мериносовой шерсти. С метражом в 50 граммах 150 метров две ниточки. Я вязала спицы номер 4. Такой классный узор. Итак, раппорт узора у нас с вами 4 ряда. Две петли. Набираем количество петель кратное двум. Любое четное количество петель. Я наберу ну, приблизительно 10, наверное, петелек. Все, набрали. Даже можно 12 набрать что 2 кромочные и 10 петель узора. Итак, набрали петли, разворачиваем нашу работу. Первый ряд. Первый ряд мы начинаем с вами с изнаночной стороны. Кромочную мы снимаем, все петельки провязываем лицевыми. Провязали ряд до конца, кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваем работу. Второй ряд. Кромочную снимаем. И далее, смотрите, первую петельку мы провязываем лицевой. Вторую петлю мы спускаемся на петлю ниже. То есть вот у нас петля. Мы спускаемся вот сюда. И провязываем ее лицевой. Спускаем. Опять повторяем раппорт. Одна лицевая. Спускаемся в петлю предыдущего ряда. Вот она, видите. Провязываем ее лицевой. Провязали. Опять повторяем. Одна лицевая. Следующую петлю вывязываем из петли предыдущего ряда лицевой петлей. Провязали. Лицевая. Вывязываем петельку из петли предыдущего ряда лицевой. И так продолжаем до конца ряда. Провязали. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Все. Провязали второй ряд. Разворачиваем работу. Третий ряд. Кромочную снимаем и все петли провязываем лицевыми. Провязываем до конца ряда. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Провязали. Разворачиваем работу. Четвертый ряд нашего раппорта. Итак, кромочную снимаем. Теперь мы с вами первую петельку провязываем из петли предыдущего ряда лицевой. Заводим спицу, вот у нас петля, я ее натяну, чтобы было видно хорошо. И вводим спицу и вывязываем лицевой петелькой. Провязали следующую петлю, провязываем лицевой просто. Повторяем раппорт. Вывязываем из петли предыдущего ряда лицевая. И таким образом продолжаем до конца ряда. провязали кромочную провязываем изнаночной вот такой простой узор и далее вы повторяете первый и четвертый ряд на необходимую вам высоту ну вот я провязала пару рапортов высоту покажу вам этот узор еще в данном случае я использовала спицы номер три с половиной ниточка в 50 граммах 175 метров в две нити очень хорошая толщина. Также этот узор можно использовать для вязания шапок, снудов. 
тоже он отлично подойдет. Только в этом случае вы первый и третий ряд провязываете все петельки изнаночными. При поворотном мы провязываем лицевыми, при круговом мы провязываем изнаночными. Очень красивый узор, очень простой, выглядит очень эффектно, плотненький такой. Применяйте. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго и ровных всем петелек.